da Rede Aquário. Hoje é com muito prazer que nós estamos aqui em Campina Grande, Paraíba, junto com a professora Carlos, que está fazendo um trabalho fantástico com pessoas com parte do acontecimento aqui, tanto na cidade de Campina Grande, quanto nas imediações. A gente sabe que Campina Grande tem uma importância muito grande, porque ela é a porta para todo o Agreste, então é uma cidade de referência, muitas pessoas vêm procurar tratamento aqui, então a gente está muito feliz de poder ser recebida, ser o grupo da professora Carlúcia da Universidade Estadual do Paraíba, que vai contar com a nossa realidade, que, é, dos pacientes que estão sendo atendidos aqui pelo grupo dela, vai apresentar o seu grupo e falar um pouquinho então dos benefícios o que se chama quemioterapia, que nada mais é do que a terapia por meio dos videogames, uma forma divertida, uma forma nova de você estimular tanto as funções é, motoras, tanto os movimentos, como a parte mental para combater a doença. Então, agora, muito obrigada por você ser aqui. Bom dia, quero agradecer é, a presença da professora em especial, né? essa contribuição essa contribuição e essa parceria realizada em prol da doença de parte, um abraçar a qualidade de vida, né? um amparo na doença de parte. É, trabalhamos com parte desde 2008, nasceu através de um projeto de extensão e teve nasceu vários projetos de pesquisa. Hoje tem uma aluna que trabalha no mestrando, trabalhando com a geografia associada à renovação da doença de parte. Temos uma parceria com a professora eh, doutora Maria Graça Loureiro, que é a neurologista, é quem é responsável pela manutenção dos pacientes na, no controle da medicação, dos ajustes, assim como no envio desses pacientes para a gente. Uh, trabalhamos também agora com a lei da literatura, com a neuromodulação, mas que estamos no patamar cada vez mais avaliando informações e renovações na intervenção neurofuncional, através de medidas que já são validadas no nosso, no nosso país, e com esse espaço, esses pacientes que vêm de determinadas, é, do sertão, do Cariri, do Brejo, né, que na verdade, como a professora falou, que a Grande é um polo de acesso à área de saúde, já que a capital é um pouco mais distante, e a gente dispõe desse serviço. Eu quero dar continuidade agora à apresentação do, do que a gente faz do campo, né, esses pacientes, onde a gente tem essa assistência duas vezes por semana, pra, em seguida a apresentação da parte de pesquisa em si. Bom dia a todos, meu nome é Bárbara, e como a professora Carlos falou, eu vou apresentar um pouco para vocês o trabalho que é realizado no grupo de assistência neurofuncional Arsoniano, que é um projeto de extensão coordenado pela professora e trabalha tanto na promoção da saúde como também para os alunos no desenvolvimento de metodologias e trabalhos de atendimento para esses pacientes. O projeto ele é realizado em grupo e ele visa é, fornecer a interação entre os participantes do projeto. Essa participação em conjunto promove para os, para os pacientes tanto é, melhoras físicas, como a parte é, psíquica, a parte mental, a parte social deles, e eles gostam bastante, tanto é, da interação com os alunos, quanto com os próprios pacientes. É, é importante para eles saberem que eles não estão sozinhos e que tem pessoas que passam pelo mesmo situação deles, que eles têm muitas experiências, conversam bastante isso, tem muitos resultados. Além disso, o projeto oferece a intervenção é, aos computadores de adoeces de passo, que são atendidos pelo SUS. Promove a qualidade de vida, por meio das intervenções, e nós utilizamos é, tratamento para melhorar o equilíbrio, a parte, a parte cognitiva, a marcha, os movimentos, e assim melhorar o paciente com 
E também nós trabalhamos partes da parte, é, do aprendizado desse fascista. Então, nós, nós oferecemos é, práticas educativas, porque queremos que o paciente ele seja ativo durante é, o seu tratamento. Então, é importante ele conhecer a doença o que, é que ele pode fazer por ele para melhorar a sua situação. Então, nós sempre trazemos é, pessoas de outros departamentos para é, trazer em aulas. É, nós tiramos dúvida, tiramos o um dia só para tirar dúvida deles. Eles podem fazer perguntas e nós é, sempre trazemos é, eles para perto da gente, para participar, que isso é muito importante. O movimento em si, ele é feito em, em, em vários processos, tanto do paciente, tanto da pessoa, quanto do meio que está inserido. Então, não é só importante a parte motora, não só o movimento. Mas, como o paciente ele reage aos estímulos que são dados, então não é importante saber se ele tem medo de, de cair, se ele é um paciente mais disperso, se ele tem. se ele é um paciente mais preguiçoso, alguns são mais preguiçosos, outros são bem mais ativos, então a gente vai trabalhando de acordo com as respostas de cada paciente. A parte cognitiva é muito importante, visto que a gente trabalha com o aprendizado do motor. Então, estamos a todo instante lidando, é, eles, têm, eles precisam contornar limitações diárias e eles precisam se adaptar. Então, não tem como nós trabalharmos a parte motora deles sem passar pela parte cognitiva. Então, toda essa é, interação, toda essa parte do indivíduo, é, mas a tarefa que ele realiza e o ambiente onde ele está, vai formar todo esse conjunto que vai formar a tarefa, a função. E dentro disso, né, as estratégias que nós adotamos são desenvolvidas tanto para aprimorar a qualidade, quanto à quantidade de posturas e movimentos que são essenciais para a função que eles vão exercer. Bem como as estratégias, elas auxiliam o paciente para ele reaprender a realizar tarefas, levando em consideração as suas limitações. Para isso, nós utilizamos diversas abordagens, desde a parte de fisioterapia, da fisioterapia convencional, Alguns da ecologia da cidade é funcional. Então, eles, é, por exemplo, na caixa do motor, eles trabalham sempre a maior parte do tempo em frente para o espelho. Então, eles olham, eles vão se corrigindo. Eles sempre, sempre têm o feedback visual. É, trabalhando desde a parte sensorial também até a parte cognitiva. Aí, para indicar o nosso trabalho, eu vou apresentar para vocês algumas imagens. Então, eu quero essa é uma das fotos mais atuais do projeto. Então, como vocês podem ver, os pacientes, mesmo se não trabalham em grupo, eles são muito bem, eles são muito bem assistidos por voluntários. Então, tem um aluno que fica coordenando a conduta e eles, os demais auxiliam esses pacientes de acordo com a necessidade deles. Então, eles são, mesmo sendo em grupo, cada um é assistido individualmente. Aqui, a parte de sinesterapia é né, sobre a bola suíça, que é muito usada nas condutas por oferecer estímulos que vão ajudá-los no controle da postura da, da postural e favorecê-los tanto Aqui é, estão é realizando esse exercício de limpo facial. Como sabemos, o paciente ele vai perdendo a, a, a limpa facial, então a gente trabalha bastante. Então, por exemplo, para o espelho, como a gente faz para eles é, imitarem, apresentamos imagens também para eles imitarem, trabalhamos de diversas maneiras. Aqui, 
porque ali tem mágicos circuitos, eles adoram fazer, fazer circuitos. Então a gente tenta pensar alguma coisa diferente para eles, para eles treinarem a mágica e também o equilíbrio. E aqui, algumas habilidades que a gente faz para trabalhar, tanto a memória, a atenção, a concentração, que são importantes para eles trabalharem também a então, como vocês podem ver, a gente trabalha sempre é, aqui, ó, junto da memória, estão brincando em dupla, então isso já favorece a interação entre eles. E aqui foram todas as casas é, semestre passado, que eu é, trouxe os estudantes de psicologia, que fizeram uma tarde inteira só com a parte, trabalhando com a parte psicológica deles, a parte emocional. E aqui nós temos um salvo de extensão é, lá do departamento de odontologia e também foi uma tarde inteira só voltada das educativas na parte de saúde dental. E a última é para ilustrar é a, a, a alegria que é para eles estarem aqui. Eu encerro a apresentação do projeto. Eu gostaria de acrescentar é, essa visão né, do que diz respeito à assistência desse paciente, tentando o máximo atender a visão bio e psicossocial desse indivíduo, onde a intervenção é totalmente composta de vários métodos que são essencialmente é, necessários para ele ter um objetivo de base, otimizar o que ele tem para fazer e modular ou frear as limitações impostas pela doença. Mas que é possível, não é isso? É vivenciado pelo perfil tanto mental e psíquico, quanto também cognitivo e motor desses pacientes. Após o recesso, a gente observa a dificuldade até de subir a rampa. Né? Tem que chegar bem mais cedo para poder chegar aqui em cima. E no final do semestre, eles... é outra postura. É isso. Não. Quero agradecer a atenção e passar agora a parte que a gente faz. Então, é, hoje a abordagem, a gente é, aqui por aqui na mesa de parte, isso faz necessário é, abordar a doença. Apesar de todos terem conhecimento e ser conhecedores da patologia, Nunca é, é, sempre é importante né, abordar. Então, a doença de parte muito bem representada por esse, essa pedra de gelo, né, esse pé de estúdio, mas que em toda essa multidisciplinaridade ele pode desmoronar, ele pode virar água. E assim, a minha apresentação psíquica, né, a imagem que eu vejo um paciente desse é realmente esse bloco de gelo mas que ele pode realmente, a gente pode promover, ele chega com ele e fala, que bom, eu cheguei tão duro e a senhora conseguiu fazer isso. Olha como eu estou caminhando. E para mim, a minha atenção é essa mágica. É, essa doença, o que mais me chamou a atenção é por ela ser uma doença que mais afeta o sistema nervoso. Na verdade, a doença cérebro vascular não vai ser seguida das doenças que eu não tenho de que elas a doença de Alzheimer no meio do lugar seguiu da doença de Parkinson. E por que foi que eu escolhi a doença de Parkinson? Porque para mim até antes ser uma demência é tudo que tem a ver, é tudo que a gente pode proporcionar para mim. Né? E, aí, eu me e aí, associado também a essa situação que a demência Parkinsoniana é bem mais longe, também tem a identificação da minha vida de uma pessoa né, da minha família, no qual eu acompanhei toda a trajetória toda a trajetória até o falecimento. Então, o envelhecimento em si já traz um processo dinâmico. O envelhecimento em si já é responsável pelo desengalhar e a presença e a evidência da maior parte das doenças crônicas e incapacitantes, geralmente sem cura e consertando. Compromete a capacidade funcional e a independência associada também à autonomia. 
ou dando a saúde do enemigo pela presença ou não de doença. Hoje o raciocínio não é você ter uma doença ou não ter a doença, mas e sim pelo grau de preservação da capacidade funcional. Então, mostra muito bem que, independente da doença desse paciente, nós somos capazes de modular, somos capazes de amenizar todo o desconforto funcional que gera a incapacidade funcional. Portanto, é um marcador do envelhecimento bem sucedido da qualidade de vida, ou seja, a capacidade funcional, quer seja motora, quer seja cognitiva, ela realmente é um marcador de qualidade de vida. Daí o nosso objetivo maior. É, Dr. James Parkson, né, ele é, elucidou essa doença e a chamou de doença progressiva do movimento. Após sua morte, de Ana e Chacô, no século XIX, ele renomeou a doença como doença de parte da confederação a James Parkson. É, é, a doença de Parkson atinge 4,4 milhões de pessoas no mundo, com estimativas previstas a ser o dobro em 2040. Ou seja, é uma patologia em que realmente a fisioterapia deve ter esse olhar, essa consciência de abraçar, né, porque a incidência é muito grande. Que gera um impacto econômico, social e de saúde. Né? A Organização das Nações Unidas é, é, ela é o segundo estudo do teste gratuito mais comum no Ocidente. Até o 3,3% da população brasileira onde um para mim aumenta a, acima de 60 anos, onde a maior incidência do sexo masculino a partir da sexta década, e um para a acima de 75 anos. É, Observe-se também, por meio da, dessa literatura, que 1% da população se encontra acima de 65 anos. Considerando também a segunda doença do meu Deus, que é o mais comum, a primeira é a doença do meu Deus. A prevalência no Brasil, 25% dos portadores sofrem de desordens cognitivas, ou seja, é um, é, é um percentual grande. Onde 24% a 31% progredem para a demência. Ou seja, a gente pega um paciente que é DP, não demenciado, e DP com demência. Né? E essas pessoas sofrem, 30% sofrem de demência seis vezes maior do que a população geral. Ou seja, você ser idoso já tem as disfunções fisiológicas do sistema nervoso. Você ter uma doença incapaz de planta neurodegenerativa já é uma situação mais é, difícil de cuidar desse paciente. E além do mais, a disfunção cognitiva. 19,53% da doença de parto não deve ser sofre de comprometimento cognitivo. Isso é de extrema valia, de grande importância. Onde muitas vezes o fisioterapeuta fala, mas o paciente não progride, já faz tanto tempo que o paciente não progride, ele não melhora. Mas como é que está a função cognitiva desse paciente? Como a gente vai promover que a aprendizagem motor se ele tem deficiência dessas funções? Né? Então, o CCR é um precursor da demência. Hum. Outro dado importante que a gente tem é exatamente nesse rastreio do transtorno cognitivo leve ou comprometimento cognitivo leve para tentar minimizar, ou frear, ou a prorrogar esse quadro demencial que é evidenciado nesse paciente. A gente sabe que enquanto está no estado de CCR, é tudo que a gente, que o paciente precisa na tentativa de retardar, minimizar esse quadro agravando e posto sobre outra discussão motora funcional. Então, a etiologia é muito fatorial dessa patologia, onde existe linhas que abordam essencialmente o estresse da cidade da pela disfunção da superlose dos mutase, anormalidades mitocondriais, ativação de genes, de fatores de Deus que são capazes de liberar determinadas substâncias para degradar as mitocôndrias, a excitotoxicidade, a idiopática e a prescrição genética. A idiopática é que realmente a gente utiliza muito, né? porque todos são hipóteses de diagnóstico, mas a mais aceita é a idiopática. E aí o controle motor. É, trabalhar um, um, um paciente no quadro de função motora é de extrema valia nesse paciente que ele tem. É, deficiência sensual e motora e cognitiva, né? a gente observa que realmente é, no, no tálogo é enviado sinais para todas essas áreas do córtex cerebral. Né? 
Esse corte cerebral que é representado pelos hemisférios cerebrais em áreas específicas, ele, ele funciona com estruturas subcorticais. E essas estruturas que estão abaixo do cérebro, especificamente a substância negra da região compacta, no qual existem neurônios que são produtores né, de, de uma substância chamada dopamina. Essa substância ela é uma reação inibidora que faz parte da alça do controle motor. Né? Ou seja, é uma substância inibidora. Existe outra também da alça, que é o GABA né? e a acetilcolina. Mas, na ausência da dopamina, ela causa todo esse, esse transtorno. É, chamando a atenção também que essas estruturas subcorticais não estão só associadas ao seu motor, mas também ao planejamento cognitivo dos cadores e motores. Por isso que o paciente de parto ele tem deficiência da execução do ato motor, do planejamento que ele tem, as etapas para poder exercer aquela tarefa, atingir aquele alvo. Né? Aqui mostra muito bem a alça motora, onde se é necessário para a, o controle do motor normal, a acetilcolina, o gato e a dopamina. Essa doença ela é especificamente dada pela deficiência da dopamina, a substância negra na região compacta. A literatura nova também está abordando é, os neurônios dos núcleos pontenticulares, pontenticulares, no qual é a acetilcolina. Então, existe também hoje a acetilcolina nesses núcleos, a extensão da dopamina. A dopamina que vem da substância negra, ela leva a um comprometimento dos neurônios motores, dos músculos proximais e axiais. Por isso que o paciente tem a motricidade automática afetada, né? A marcha, ele anda em forma de bloco e a motricidade do que diz respeito à parte proximal e axial. Dada pela exacerbação e domínio de dois tratos, o retículo espial e o vestido espial. Entretanto, né, os neurônios que estão comprometidos, que levam à deficiência da acetilcolina nos novos pontos peculares, eles estão associados com a deficiência que o paciente tem dos neurônios motores inferiores da, do movimento voluntário. Então, o movimento voluntário, que também é afetado desses pacientes, que não é só os movimentos automáticos, né, se dá pela complexidade dessa patologia, dada é, esse conhecimento novo. A cognição, que compreende as funções é, majoritárias, as, as funções mais importantes e complexas do nosso sistema nervoso, dada pela especificidade da memória, que são assim, linguagem, função do nível espacial, executiva e a atenção. Quero chamar a atenção que a função executiva é a função que está majoritariamente afetada, responsável através de uma deficiência de um circuito fronto subcortical, que é a deficiência da função executiva. E, para também é, acrescentar, é uma das funções complexas, porque para ter uma função executiva boa, precisa ter a atenção e a memória. Daí a complexidade dela. Então, o transtorno cognitivo leve pode gerar um quadro inicial, e dizer que é, a cognição é um contínuo de estados cognitivos é evidenciados na doença de partes. Eu gostaria muito de deixar essa mensagem, é, esse olhar para a cognição desse paciente, onde o motor ele se sobrepõe à cognição, sabendo a gente que a promoção da qualidade de vida é dada pelas duas capacidades funcional e cognitiva. E com certeza esses pacientes eles apresentam determinados graus de cognição. É, essa imagem que eu acho importantíssima, né? os, os circuitos foram subcorticais. A deficiência da topomina é a função executiva afetada, a serotonina, o comportamento humor, que é a nível da, do desencéfalo, a noradrenalina do lobo cerebro é exatamente a atenção e a serotonina, a memória, a memória. Então, vai chegar um momento em que tudo está comprometido nesse momento. Mas que tudo começa com a função executiva, né? E como ele tem continuidade, são estados contínuos de comprometimentos que devem ser analisados. É, os sinais cardinais, que sejam o quadro clínico majoritário, rigidez, a hipocinesia, o grau de cinesia, tremor e repouso, congelamento, alteração da percepção visual, é um dado importante e novo na literatura as alterações da percepção visual e a instabilidade postural. 
chamando também a atenção das, dos sinais não motores, como a depressão, demência, ansiedade, alucinações, tristeza, transtorno do sono e doença. Disfunção autonômica é evidenciada por hipotensão anticrática. Temos um paciente que ele sofre bastante com a hipotensão anticrática. Ontem a professora estava falando da constipação, que é uma disfunção também autonômica. A disfunção sexual e a. a né? Bom, eu quero deixar agora, a partir de agora, para entrar especificamente na hemoterapia, mas na abordagem da doença de Patos, no foco mais voltado que a gente precisa abraçar e a gente está encaminhando para isso, né? Gostaria de agradecer a atenção. Obrigada, aqui da UEPD. E diante da minha experiência enquanto graduado, vou falar um pouco para vocês o que seria o tratamento baseado em jogos, a hemoterapia na doença de Patos. Pois bem, esse conceito, esse termo game terapia, ele vem sendo trazido baseado no conceito de realidade virtual, que nada mais seria que a interação entre um homem, um, um ser humano e o um computador, de uma forma extremamente realista e mesmo sendo virtual. E isso é, é baseado na utilização de dispositivos multissensoriais. A partir disso, esse indivíduo ele vai ter essa sensação, essa interação no ambiente tridimensional. E essa realidade virtual, ela pode ser de dois tipos, imersiva e não imersiva. De uma forma bem simples, a realidade virtual imersiva é quando o indivíduo ele é transportado completamente para um ambiente virtual. Então, a partir de óculos de imersão, o paciente, por exemplo, ele coloca um óculos e ele tem a sensação de estar dentro de um ambiente virtual. Então, ele sente, ele escuta, ele tem a sensação de estar tocando em objetos dentro desse ambiente. Já a realidade virtual não imersiva é quando o indivíduo ele tem a sensação de estar sendo tra é, transportado parcialmente. Ele está completamente é, presente, predominantemente no ambiente real, mas a partir da interação com o videogame, por exemplo, ele tem a sensação de estar interagindo com o meio virtual, como por exemplo, crianças, quando a gente vê, utilizando jogos com aqueles controles, eles estão controlando um, um boneco, por exemplo, mas eles estão predominantemente no mundo deles, certo? No mundo real. Então, aplicada à saúde, essa realidade virtual para os profissionais de saúde, por exemplo, ela pode ser uma forma de recriar e de maximizar a sensação de realidade para o usuário. Então, o profissional de saúde que, se, que faz uso da game terapia, ele tem a possibilidade de controlar a duração e intensidade de treinamento que dá para aquele indivíduo, bem como ele pode controlar a quantidade de obstáculos que ele oferece, ele tem a possibilidade de graduar essa quantidade de exercício que ele fornece para o paciente, e ele também oferece uma repetição intensiva de tarefas que são significativas para aquele indivíduo. Então, ele permite que o paciente ele tenha contato diversas vezes com aquele ambiente, ele pode reproduzir atividades que acontecem no seu dia a dia e isso potencializar o desempenho e a independência funcional desses indivíduos. Então, a terapia nada mais seria que a utilização de jogos no tratamento desses pacientes, não só de pacientes com doença de Parkinson. Então, a gente já vê trabalhos que utilizam a terapia no acidente vascular cerebral, na esclerose múltipla, no tratamento de obesidade. Então, o, a utilização de jogos na saúde, ela já vem sendo amplamente explorada. Então, quais seriam os princípios dessa terapia? O paciente, ele tem a tendência de repetição. A gente ativaria neurônios específicos, então ele olha lá para o avatar, o boneco está lá se mexendo e eu tenho a iniciativa de reproduzir aquele movimento. O paciente ele tem o um retorno daquela informação, tanto pelo estímulo visual, então quem está lá jogando, ele vê o avatar se mexer, ele tem uma resposta, se foi correto, se não foi correto. Dependendo da plataforma, eu tenho a sensação se eu acertei ou se eu não acertei no desempenho daquele jogo. Bem como outro princípio de utilização dessa técnica é a motivação. Então, vocês podem concordar que quando eu tenho a, 
eu vou competir com alguém, eu me sinto mais motivado a participar ativamente daquela tarefa. Então, o jogo ele permite que o indivíduo ele ganhe moedas, por exemplo, ele com esse acúmulo de moedas eu consigo avançar de fase, eu preciso ganhar daquele indivíduo que está do meu lado, então é altamente motivador, ok? Então, a utilização de jogos funcionaria da, basicamente da seguinte forma. O jogo ele vai funcionar como uma pista externa que eu tenho que alcançar, eu elaboro um plano na minha cabeça, como é que eu vou atingir aquela meta, a partir da criação de imagens mentais, certo? Na minha cabeça. Então, o jogo ele funciona como uma forma facilitatória de alcançar o movimento. Agora eu passo a palavra para a minha amiga Maíra, que ela vai falar o porquê da gente utilizar a gameterapia no tratamento dessa doença em específico. É, bom dia, pessoal. Meu nome é Maíra, sou fisioterapeuta formada pela UEPB e mestranda pela Universidade Federal da Paraíba no Programa de Neurociências Cognitiva e Comportamento. E a gameterapia, ela faz parte do, não só da graduação, mas também um pouco da pesquisa que a gente vem desenvolvendo no laboratório da UEPB. Fazendo um link um pouco que foi explorado pela professora Carlos e Marcela, então a gente levanta uh, o questionamento de que para você paciente é, com parto, um portador da doença de parto, por que seria importante você fazer é, a gameterapia? Então a gente sabe que a doença de parto é uma doença que com o passar do tempo ela vai se agravando, onde seus sinais e sintomas eles vão se agravando e até então a gente não tem uma cura para essa doença. Então, essa, esse agravamento dessa doença vai interferir no, na capacidade funcional, vai interferir nas atividades diárias, básicas e instrumentais desse indivíduo. E essa, é, essa patologia, ela se desenvolve por causa, como foi apresentado por Carlúcia, uma substância, de uma forma bem simples, existe uma substância chamada de dopamina, onde essa substância ela é responsável, ela está diretamente relacionada com o movimento e o equilíbrio. Só que o indivíduo portador da doença de Parkinson, que está relacionado ao controle motor, ao aprendizado motor, na doença de Parkinson, essa substância ela vai estar diminuída, ou ela vai estar ausente. Por esse fato de estar diminuída ou estar ausente, isso vai impactar no equilíbrio e no movimento desses indivíduos, nas funções motoras, como também nas funções mentais, nas funções cognitivas. Certo? E aí, de uma forma bem simples, essa figura é só para mostrar um paciente que tem uma doença de parto ou que não tem. Então, o que vai repercutir é essa diminuição dessa substância que vai estar diretamente relacionada com essas funções motoras e também com a função cognitiva, que seriam as funções mentais. É, o que, é que acontece? Os principais, os quatro sinais clínicos dessa patologia. Seria a instabilidade postural, o tremor, a rigidez e a bracinesia. Então, normalmente, o paciente com parto, você sempre vai essa instabilidade postural e vai adquirir uma postura semiesta, que é essa postura é, pra, um pouquinho para frente, certo? Um desolto sempre de gravidade. Vai ser um paciente onde ele vai ter quadril e joelhos fletidos. Vai ser um paciente onde a marcha ou o andar dele vai ser lento, certo? E vai ser na, ele vai ter um freeze, que é um congelamento devido. A essa, a, a essa diminuição dessas substâncias que estão relacionadas a esses sinais. Existem outros sinais, também clínicos, que o paciente pode desenvolver. Os sinais clínicos, eles estão, a doença de parto ela também está relacionada com as funções mentais, que é a cognição. O que seria essas funções mentais? O que seria essa cognição? Então, a capacidade do paciente de memória, de atenção, de linguagem, tudo isso vai estar tá afetado nessa patologia também. Funções executivas, como foi apresentado pela professora Carlúcia, certo? Habilidades visoespaciais e visoconstrutivas. Dentro dessas funções mentais, o que vai estar mais afetado seria essas funções cognitivas, que é uma partezinha, uma parte dessas funções mentais, onde essa função cognitiva está relacionada ao direcionamento do paciente a uma determinada ação, a uma iniciação, a uma capacidade de planejar uma ação. Então, ele tem dificuldade e desenvolver essas funções. Então, ele não consegue a, é, chegar e, a um determinado objetivo, alcançar um determinado objetivo, porque ele tem dificuldade por causa que essas funções executivas elas vão estar afetadas. 
E aí, justamente, essa figura mostra um pouquinho que é justamente essa dificuldade de planejar, de organizar, de monitorar, de iniciar. Então, essas funções, elas vão estar é, no paciente com parto, ele vai ter dificuldade de desenvolver. Então, por isso é, que a gente acredita que a reiterapia, ela vai ter com tudo que foi exposto por Marcelo, ela vai desenvolver essas funções afetadas nesse indivíduo. Outra função também é a capacidade funcional, onde é a capacidade dele realizar de forma independente é, as suas atividades básicas de vida diária, como se vestir, escovar o dente, se alimentar sozinho, cortar a comida. Então, existem várias funções que vão estar afetadas nesse paciente. Tem o um equilíbrio também, que é uma função dentro da capacidade funcional que vai estar afetada, onde é muito é, acometido não só no, na população idosa, mas muito, muito já as pessoas que desenvolvem a doença de parto devido ao risco de quedas. Então, se ele tem a sua capacidade funcional comprometida, ele tem um equilíbrio comprometido. Então, são pessoas que estão mais predispostas a cair e sofrer quedas e aí ficam é, acometidas em instituições, ficam dependentes de familiares e aí com isso vai vir uma série de, de problemas. E aí, dentro da terapia, do, do, da interação do, do indivíduo com o computador, o que, é que a gente espera? Que ele vai receber estímulos sensoriais a partir do momento que ele está interagindo com o computador, certo? Ele tem os receptores visuais, certo? Então, a, as pistas externas, a partir de tudo que é desenvolvido nos jogos, vai ser estimulado e o sistema somatório sensorial não é nada mais do que as sensações. Então, a partir do momento que ele está ali na plataforma, ele está tendo a sensação da temperatura, daquele ambiente, com tudo isso, a interação dele com o meio, a interação dele com o videogame. Então, esses estímulos sensoriais com esses receptores visuais e o sistema somatório sensorial são importantes no processo para manutenção e otimização do equilíbrio. Então, é o que se busca a partir do, do da intervenção com essa game terapia. É, a game terapia na doença de Parkinson é uma técnica bem promissora. Ela visa trabalhar o equilíbrio e a marcha, principalmente nesses pacientes, como também postura, a postura dele como foi apresentada. E acredita-se também que ela, é, a game terapia ela pode melhorar a velocidade da marcha daquele paciente. Então, é um paciente que tem uma dificuldade de se locomover, isso ficar de pé melhoraria, né? É, dentre outros benefícios, ele, é, a DEMI-terapia ela vai potencializar o aprendizado motor, o controle motor, dentro, de, dentro desse do que foi exposto por Carrúcia. A capacidade cognitiva, que são aquelas funções vitais que a gente falou, então a questão da atenção, da memória, da motivação, tudo isso, porque o jogo proporciona a ele e vai desenvolver essas funções, o equilíbrio e a marcha. Eu vou passar a palavra para a Marcela, porque ela vai continuar falando da literatura. Então, qual é a nossa realidade aqui no nosso laboratório? Nós já tivemos a experiência de desenvolver pesquisa utilizando da terapia. Nós utilizamos um videogame que se chama Xbox, que é uma forma de realidade virtual não imersiva. Então, o indivíduo estava lá jogando, interagindo, mas ele se sentia completamente na salinha da gente do laboratório, mas ele conseguia interagir com o videogame. Então, esse tipo de jogo, ele pode interferir tanto na força, na velocidade, na resistência, na coordenação, flexibilidade, no equilíbrio, mas também é uma forma de estimular as funções mentais. Porque a partir de um único jogo, eu tenho que planejar qual é o movimento que eu tenho, eu tenho que executar, bem como eu preciso atingir um objetivo e tudo isso eu estou estimulando duas coisas ao mesmo tempo. Tanto o meu movimento, quanto a minha função mental. Então, aqui nós tivemos a possibilidade de fazer um estudo pequeno. A gente teve a oportunidade de desenvolver 12 intervenções, três vezes por semana, aqui com esses indivíduos. E o que, é que a gente teve de resposta? Quando ele veio chegar com a gente, os pacientes com partos, a gente fazia alongamento, uns 30 minutinhos, com uma forma de se aquecer. E depois disso, a gente fazia 30 minutos de treinamento com o Xbox. Melhor do que a gente falar em números, é dizer o que, é que a gente encontrou de experiência aqui. Então, os pacientes eles tiveram melhores, tanto no equilíbrio, quanto nas funções mentais, principalmente na sua atenção e na sua memória. Eles também tiveram melhora na sua qualidade de vida. E o que, é que a gente quer dizer com isso? 
A título de exemplo, nós tínhamos pacientes que eles tinham dificuldade de entender que para o jogo iniciar, ele precisava erguer os seus dois braços. Isso nas primeiras sessões. Ao fim da intervenção, então passaram 12 dias fazendo terapia com jogos, ele já entrava com os braços levantados. Então ele já conseguia entender o que é que ele precisava fazer. A gente tinha paciente que ele chegava arrastando aquela marcha festinada. E ao fim da, da, da intervenção, ele chegava, pelo menos a gente nem percebia que era que estava chegando. Tiveram pacientes, por exemplo, que eles só chegavam com cuidadores. Precisavam chegar ao serviço aqui de fisioterapia de ônibus e para isso ele precisava vir com alguém. E que no décimo segundo dia de sessão ele chegou sem ninguém. E chegava relatando quanto aquilo tinha sido positivo na vida dele. Então a gente conseguiu observar, mesmo que com 12 sessões apenas, que os jogos eles foram capazes de melhorar tanto o movimento desses pacientes, quanto a, como a independência funcional deles. Então, esses pacientes eles relataram para a gente, não apenas uma vez, o quanto aquilo teve impacto positivo. Até a de se pensar, ah, eu vou sair da minha casa para jogar apenas, mas é uma forma de terapia interativa, dinâmica e que é capaz de explorar diversas funções que estão para baixo, negativas, na doença de Parkinson. Então, na nossa experiência, ela é positiva com o uso dessa terapêutica na doença. É isso. Thank you. 
convidado, a gente sabe que a gente está vendo aqui essa figura de vocês, é, com a presença do terapeuta durante o jogo. Como vocês lidaram? A gente sabe que o Xbox é muito sensível à presença de um, de, uma, de um segundo elemento, de um terceiro elemento, porque ele acaba é, registrando esse, essa pessoa. Como que vocês lidaram com isso? A gente tem experiência com o Xbox e a gente sabe que isso é um desafio. Como, como não é, é, como deixar realmente o, o fisioterapeuta, o educador físico, ou quem está interferindo no jogo, neutro no sistema? É, a primeira tentativa é a gente fazer três tentativas para cada jogo. Cada intervenção, eles tinham a oportunidade de jogar três jogos diferentes. E aí a gente jogou atletismo, tênis, boxe, com eles. A primeira tentativa de cada jogo, o fisioterapeuta fazia com eles. E a gente anotava pela população em si. E as duas tentativas seguidas, eles desempenhavam sozinhos e a gente tinha o um registro da pontuação deles. E era assim que a gente encontrou. A primeira tentativa, nós estávamos presentes. Claro que, é, na maior parte, quer dizer, em algumas vezes, a gente tinha a oportunidade de ver o videogame travar e a gente estava lá presente. E aí, desandava, né? A gente ficava sendo executado. Mas o controle que a gente tinha era esse, registrar as pontuações e verificar como é que o desempenho avançava. Certo. E a questão do contraste do Xbox, né? A gente tem experiência com o Xbox, o Xbox ele tem muito, é, você falou, né? Que a questão da percepção visual, o conhecimento novo, na né, de parte. E o Xbox ele tem um grande problema de contraste, né? Se, principalmente se a gente está numa sala completamente escura, é, ele está muito, muito, muito problema de contraste. Vocês observaram isso? Como vocês lidaram com isso? É, foi mais uma, acredito que, dificuldade também. Até pela imagem da TV, é. como a gente projetava o aparelho. E fica, acho que, uma, uma interrogação. É até o interesse nosso, a gente já conversa sobre isso, de fazer a avaliação para a percepção visual dos Sim. pacientes. Porque a gente não sabe como é que está essa questão de sensibilidade ao contraste. Né? É, e a gente percebia que, de fato, existia a dificuldade de encontrar uma luz ideal que contrastasse para que a gente tivesse uma perfeita visão do jogo. Sim. Mas a gente conseguia adequar, acredito que os, eles nunca relataram a dificuldade de enxergar Sim. o avatar e conseguiam desempenhar bem. Mas não houve o um cuidado de avaliação para a sessão do jogo. Nesse estudo, não. É, mas a gente já teve é, indicativos e a literatura e essa questão do quanto esse paciente né, de parte escolaridade, com agreste, é, que tem uma, uma rotina mais empobrecida, né, que tem menos contato com informação, como que é ele lidar com essa fantasia do jogo? Então, por exemplo, vamos colocar o jogo lá da, do Xbox, que são as corredeiras. Assim, é uma experiência que a, 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 a população mais jovem ele já conhece o esporte, é, consegue se imaginar fazendo aquilo, quer dizer, ela, ela consegue é, dimensionar, ela consegue contextualizar aquele esporte. Já um paciente do agresso, é, ele já tem menos contato com isso, né? Como que é essa identificação do paciente do jogo? Por exemplo, o jogo de futebol, esse paciente tem mais, é, 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 né? ele, tem de, ele tem uma sensação de pertencimento maior àquela realidade, ele se identifica mais. Mas, por exemplo, nesses sistemas, principalmente que foram desenvolvidos em hemisfério norte, para outra cultura, para outra realidade, mesmo os jogos que nós temos, muitas vezes não fazem parte da realidade desses pacientes. Como que vocês notaram isso? Vocês, vocês identificaram que, que o paciente, é, a respeito da, da facilidade motora, eles postam mais no jogo, eles postam menos, eles se identificam mais com o mundo, eles têm mais dificuldade de se identificar com o outro. Na minha experiência, por exemplo, o jogo, o jogo de boxe. Eles faziam muita dissociação e eles lutavam entre si. Eles super aderiram. É. E eles já chegam, tipo, chegar do outro, né? Que se ficar mesmo no jogo de boxe. Ah, hoje pode derrotar. Sim. Hoje não sei. Ou seja, alguma chegar... coisa que é mais perto da realidade. Sim, exatamente. E a gente sempre tem que estar, por exemplo, nas corredeiras, trazer um pouquinho para cada vez. E se ó, vai ser um barquinho, tem que ser um e aí a gente ia fazer esse comando verbal, certo. explicando a ele, ó, você vai... Ajudando ele se contextualizar. Isso, a gente vai tentar os obstáculos, então para isso a gente vai movimentar para cá, a gente tem que ser os dois juntos, porque senão o partido não vai. Certo. Então a gente tem que dar um pouquinho, porque se você não ensinar, então é correr dele, então a gente tem que trazer um pouquinho para a linguagem deles, para a gravidade deles mesmo. E aí eles conseguiam entender, e conseguiam... no começo eles relatam, né, dificuldade, ah, porque eu não vou conseguir, porque não sei quem mais a gente insiste, se sentir, não se sentir a vontade, desabar um pouquinho, se sentir cansado, tá sentado, a gente fala, e aí no fim eles já chegam, não, não precisa não, eu já sei fazer, já sei como 
E minha última pergunta. É, vocês comentaram né, que, uma, tá, que tiveram pacientes que manifestaram o desejo de, de ter um videogame em casa. É, eu não sei se isso se concretizou ou não, é, mas vocês é, acham ou tiveram essa experiência de um paciente também com esse perfil, né, um paciente de baixa escolaridade, operando o videogame? A operação do Xbox não é fácil, né? a operação a entrar no sistema, selecionar o jogo, então tem toda uma preparação. E essa é uma dúvida uh, que eu tenho, né? a gente, a gente, nós não chegamos ainda nesse, nesse ponto, porque nós temos usado o videogame sempre como uma ferramenta terapêutica, então não tem um tempo terapêutico. Mas a impressão que eu tenho, é que, pelo menos na minha realidade, os pacientes não seriam capazes de operar aqui em casa sozinho ou seria também desmotivador, porque é, seria é, é tão, é tão desgastante ligar, selecionar, preencher as informações, calibrar o jogo, que a impressão que eu tenho é que mesmo a adesão para isso seria pequena. Que vocês, se vocês tiveram algum paciente que de fato concretizou esse desejo e comprou o videogame, ou, ou qual é a impressão de vocês em relação a isso? Dizer, qual seria a capacidade de serem autônomos na gestão do que? É, a minha experiência foi com o paciente, na verdade, eu não, não, não sei que paciente se concreta, mas era um paciente mais jovem, era um paciente de 39 anos, e que o filho dele tinha um vídeo dele, então assim, talvez para ele, pelo filho já manusear que ele tivesse o apoio, é, a orientação do filho de como manusear, não sei se de fato. Ele passou a, a utilizar algo de frequência se, se, ou se desistiu, mas o que ele relatou para mim foi isso. Que o filho tinha que tinha vontade de continuar utilizando em casa. É mais jovem, né? Já é, mais outra, jovem, já com um outro contato com tecnologia. Né? Na minha experiência, é, o paciente apenas esboçou o desejo de ter. Mas o que eu tentava trazer para ele é que, por exemplo, quando a gente estivesse registrando o avatar, que ele fizesse parte daquilo. Então, eu quero meu cabelo dessa cor, eu quero estar vestido dessa roupa. Então, nesse momento eu já percebia o interesse em estar mais ativo. E às vezes eu levava a mão dele, vamos fazer juntos. Mas ele nunca operou, só de tipo, ah, ah, é. Então, eu gostaria então de finalizar com essa, essa nossa conversa. Então, Parabéns pelo trabalho fantástico que vocês estão desenvolvendo aqui, né? A gente viu até pela foto de vocês, a fisionomia, né? Os pacientes com o tempo que eles estão é, interagem, então a, a, a coragem de vocês de, de manter esse projeto tão, tão vivo, né? Tão pulsante é, diante de tantas dificuldades que a gente sabe que, que vocês enfrentam em relação à saúde e agradecer essa oportunidade de, de interagir e aprender com vocês. Muito obrigada.